So our next uh, presentation is going to talk about pricing in the um, influencer marketing world. And he is the founder and the CEO of Blogfaster. So please give a warm round of applause to Mr. Jan Homan. Ja, hallo zusammen. Ich ähm, freue mich sehr, hier zu sein. Wir sprechen über Influencer-Marketing bzw. wie man einen Influencer richtig bepreisen könnte, seine Reichweite und den Wert bemessen. Ganz kurz einmal Influencer-Marketing, was passiert? Eine Marke möchte gerne die Reichweite und den Einfluss, ähm, hoffentlich auch die Authentizität eines Influencer nutzen, um damit Werbung zu machen. Hier sieht man einige Beispiele, das kann in Form von Videos, von Bildern, von Texten, ähm, von kurzen Messages passieren. In jedem Fall ist es so, dass ein Influencer, Instagrammer, YouTuber, Blogger ähm, einen Inhalt von einer Marke nimmt, diesen in seine Lebenswelt einbaut und dafür von der Marke Geld erhält und das Ganze auch klar als Werbung gekennzeichnet ist. Jetzt befinden wir uns in einem Markt, jeder hat wahrscheinlich das Thema Influencer-Marketing schon mal gehört, das ist ja in den letzten Jahren extrem explodiert und das erste Statement ist, der Markt wächst exponentiell und teilweise völlig unkontrolliert. Wir sehen das an einigen Zahlen, wir haben 600 äh, Millionen Blogs weltweit, mittlerweile 800 Millionen Instagram-Profile, 1,5 Milliarden YouTube-Channels, also eine unfassbare Menge an kleinen Einzelprofilen, die alle Reichweite haben. Wir haben auch Vero, neuestes Social Network, was jetzt plötzlich aus dem Boden geschossen ist, auch schon wieder abgeappt ist, innerhalb glaube ich von zwei Tagen in Deutschland die eine Million Nutzer geknackt, danach haben sie das Ganze zugemacht. Das heißt, da ist extrem viel Bewegung im Markt, aber wie es gibt auch sowas, vielleicht mal einmal Hand hoch, wer das kennt. Ein paar Hände sehe ich, also das ist auch für alle, die kein Russisch sprechen, da unten steht Drucke Fotos, kaufe Likes, das heißt es geht um Instagram, das Ganze steht in einer Mall in Russland und was ich hier tun kann als Instagrammer zum Beispiel, kann da hingehen und mir 5000 neue Fans kaufen und für diese 5000 neuen Fans bezahlen erstmal Marken, weil sie sich anschauen, okay, wie viel Reichweite hat ein, ein Instagrammer und äh, basierend darauf wird dann der Preis gefunden. Hier mal als Beispiel. 10.000 neue Likes, kosten 69 Dollar, äh, man sieht high quality Likes, no password required, sehr, sehr hohe Qualität. Was passiert? Man kauft sich einfach Fake-Reichweite, so wie man das auch von früher aus der Webseitenwelt kennt. Es gibt Bots, also tatsächlich Maschinen, die auf Webseiten gehen. Es gibt hier in dem Fall eben Fake-Profile, die probieren, die Grundgesamtheit eines Profils aufzublasen. Weil am Ende wird ja auf der Grundgesamtheit eines Profils auch der Preis berechnet. So zumindest aktuell. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen tiefer reingehen und ähm, schauen, ähm, ob wir jetzt mal einen Ansatz finden, vielleicht hier und heute, wie man da Transparenz und ähm, Qualität in diesen Markt hinein bekommen kann. Aktuell die Preisfindung am Markt für Influencer in 95, 98 Prozent aller Fällen Willkürlich, vollkommen willkürlich. Ähm, warum macht es vielleicht Sinn, dass wir darüber sprechen? Zwei Slides zu uns. Wir, Blockfoster GmbH, eine Technologieplattform, um Influencer-Kampagnen abzuwickeln auf YouTube, Instagram und Blogs. 17.000 Mal haben wir das schon gemacht, vermittelt, gemessen, bewertet und am Ende auch ähm, für den Kunden optimiert für beide Seiten den Geldfluss organisiert. Das ist, was wir tun. Aktuell sind ungefähr 35.000 Influencer in unserem Netzwerk, in drei Ländern, UK, Frankreich ähm, und DACH. Und was uns ein bisschen ausmacht, ist, dass wir Erfolge prognostizieren für ähm, Kampagnen, dass wir Preise setzen. Wir schauen uns ja gleich die Preisformel an, die wir mal als ähm, gute Herangehensweise empfinden und dass die Durchführung automatisiert ist. Das heißt, für mittelgroße bis große Unternehmen, die Influencer-Marketing als richtigen Kanal aufsetzen wollen, können wir ein guter Partner sein. Ich gehe jetzt mal drüber und wir schauen uns an, wie kommen aktuell Preise im Influencer-Marketing zustande. Möglichkeit 1. Man schaut sich die Gesamtreichweite an, legt einen TKP fest, also einen 1000er Kontaktpreis oder CPM in Englisch und ähm, 
Basierend darauf hat man dann einen Preis. Influencer, 100.000 Follower auf Instagram, 10 Euro pro 1.000 Follower, 1.000 Euro ist vielleicht ein Posting wert. Das ist eine Möglichkeit. Nächste Möglichkeit ist, der Influencer nennt einfach seinen Preis. Kommt tatsächlich extrem häufig vor. Ähm, die, eine Marke spricht einen Influencer an. Was möchtest du ähm, für einen für folgenden Inhalt, den du produzierst, bekommen? Influencer sagt, ich war gerade im Fernsehen, dadurch hat sich mein Preis vervierfacht und ähm, ich möchte dafür x tausend Euro haben. Kommt die Marke zurück und sagt, Moment, wir glauben, du solltest eher ein bisschen weniger bekommen. Das heißt, es gibt eigentlich eine, und nicht eigentlich, es gibt eine Diskussion, die leider in den meisten Fällen eine komplett losgelöste ähm, Diskussion von Argumenten, Fakten und Daten ist, sondern einfach nur ein, ein Austauschen, wie man sich eben trifft. Auch eine Möglichkeit, einen Marktpreis zu finden, aber unserer Meinung nach nicht wirklich nachhaltig. Den Earned Media Value. Spannende Kennzahl. Es gibt auch noch 30 andere Wörter dafür, die sich findige, findige ähm, Leute ähm, ausgedacht haben. Das heißt, es gibt einen irgendwie zu berechnenden Media Value ähm, in, in irgendwelchen kryptischen Formeln dargestellt, der gegebenenfalls beschreibt, wie viel Wert so ein Influencer-Posting hat. Das sind mal drei Beispiele. Ich glaube, damit werden 90 Prozent des Marktes erschlagen. Und jetzt schauen wir uns mal an, ähm, wie man das noch machen könnte. Und zwar, jetzt wird es ein bisschen technischer, danach wird es auch wieder ein bisschen, bisschen entspannter. Wir schauen uns eine Preisformel an. Wir haben uns überlegt, wie schaffen wir es, ähm, tatsächlich in diesem Markt eine Ordnung zu schaffen, die einen fairen Preis für beide Seiten berechnet. Der Influencer soll fair vergütet werden für die Leistung, die er hat, genauso wie von mir aus pro sieben fair vergütet werden soll für einen Werbespot, der in der Primetime läuft ähm, und dafür mehr bekommt als ein Werbespot, der irgendwie morgens um halb vier läuft. Dazu gibt es eine Basispreisfunktion, Performance-Parameter, die, die dazu geeignet sind, die tatsächliche Leistung eines Influencers zu beschreiben und dann am Ende werden diese Performance-Parameter gewichtet und wenn beispielsweise jemand Fake-Follower kauft in der russischen Mall am Automaten, bekommt er eine Preisabwertung und wenn jemand, wenn jemand ähm, da sehr, sehr sauber ist, dann bekommt er eine Preisaufwertung. Das ist mal die Basis. Das heißt, wir haben eine lineare Funktion, die hier ähm, sieht man das auf der linken Seite, die Y-Achse ist der Preis pro Beitrag, also Video, Bild, Blogbeitrag, ähm, Tweet, Pinterest, Board und nach rechts sehen wir die Bruttoreichweite des Kanals. Das heißt, wir starten auch über einen Tausender Kontaktpreis, fangen jetzt aber an, an den jeweiligen Positionen, also sagen wir mal 100.000 Follower, Tausender Kontaktpreis 10 Euro, dann schneidet es irgendwo diese Kurve. Und genau an dem Punkt setzen wir an. Vorher sagen wir noch, für die Content-Erstellung gibt es je nachdem, wie viel Arbeit das ist, einen Sockelbetrag. Ja, das heißt, ein YouTuber, der ein zehnminütiges Video aufnimmt, auch sehr, sehr aufwendig, mit, mit langen Schnitten, mit, mit viel Arbeit dahinter, der sollte ein bisschen höher starten als jemand, der bei Instagram ähm, relativ schnell ein gutes Foto schießen kann. Das heißt, wir haben einen Sockel, danach kommt dieser ähm, reichweitenabhängige Preis. Und jetzt schauen wir uns genau auf diesem Schnittpunkt an, welche Parameter liegen vor, und wie sind die geeignet oder wie sollten die geeignet sein, um den Preis zu modifizieren? Alles noch sehr technisch, ich mache gleich ein paar Beispiele. Beispiel Interaktionsrate. Wir haben ein Profil, 100.000 Leute folgen diesem Profil. Jetzt schauen wir uns an, im Durchschnitt, wie viele Leute interagieren denn mit einem geposteten Bild, mit einem geposteten Video. Die Interaktionsrate setzen wir in den Marktvergleich und wissen dann, okay, im Bereich Fitness, Frauen zwischen 18 und 28, bei Instagram in Deutschland, ist eine Interaktionsrate von 3,5 Prozent Marktstandard. Wenn wir jetzt sehen, da ist ein Instagrammer, der 8 Prozent oder ein Instagrammer, die 8 Prozent schafft, dann muss natürlich der Preis nach oben gehen, unserer Meinung nach zumindest, beziehungsweise der Preis darf auch nach unten gehen, wenn es jemand nicht schafft, seine Follower in dem Maße zu, ähm, zu aktivieren, wie das der Marktdurchschnitt macht. Genau, hier sieht man dann so eine, hier sieht man so eine Skala, das heißt, es gibt dann einen Ausschlag plus minus mit einem Mittelwert, der den Marktdurchschnitt berechnet und so kann man dann die Interaktionsrate in den Gesamtpreis einberechnen. So, was machen wir jetzt? 
Und das ist, was wir jetzt im Folgenden tun. Wir schauen uns mal ein paar verschiedene Parameter an, die zur Preisberechnung sinnvoll sind und die man dazu nutzen kann. Das Erste, und das muss man immer vorweg, vorweg sagen, man muss natürlich darauf achten, dass ein Insta Influencer tatsächlich authentisch berichten kann. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise ähm, über, über Damenmode ähm, ähm, oder Bikinis am Strand berichten würde auf meinem Kanal, dann wäre das extrem unwahrscheinlich und extrem unauthentisch, dass ich tatsächlich für dieses Produkt brenne und damit arbeiten kann. Für, Sie kennen mich jetzt nicht, aber wer, wer mich kennt, weiß, ich bin leidenschaftlicher Musiker. Ähm, wenn ich in meiner Community, in, 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 bei den Leuten, die ich kenne, eine Gitarre bewerben würde oder einen bestimmten Hersteller für für Kopfhörer, die man für Studioproduktionen braucht oder ähnliches. Ich glaube, das könnte ich tatsächlich authentisch darstellen. Und das muss natürlich gegeben sein, aber das nehmen wir jetzt hier mal hin. Ich glaube, das schafft man ganz gut, da den Match zu finden. Und jetzt schauen wir uns mal die harten Business-Zahlen an. Hier mal ein Beispiel, wie es aussehen kann, wenn es nicht authentisch, vielleicht nicht ganz authentisch ist. Ja? Ich weiß nicht, ob er links ähm, unbedingt perfekt geeignet ist, um äh, ein Produkt zu promoten. Ähm, Rechts ist es schon wieder witzig, ja, das geht noch, Gratwanderung, man muss aufpassen, dass es nicht irgendwann so aussieht, ähm, das kann auch ganz schnell passieren, das heißt Authentizität ist ein Riesenthema ähm, und ist auch in der Branche, glaube ich, eines der wichtigsten und heiß diskutiertesten. Für heute mal nehmen wir das als gegeben an und schauen uns an, welche Parameter uns auf der Business-Seite ähm, Einfluss geben sollen auf den Preis. Erstens Traffic-Herkunft. Wirklich eine meiner Meinung nach banale Sache. Jeder, der schon mal Werbung geschaltet hat auf einer Online-Seite, der weiß, ich möchte in Deutschland werben. Also nehme ich alle Zugriffe von einem englischen IP-Provider oder von einer englischen Location raus. Kleines einmal eins. Egal wo. Auf Influencern üblicherweise berechnet man die Gesamtreichweite, schaut sich an, eine Million. Gibt es ein, ein spannendes Beispiel, auch in Deutschland, ähm, eine Influencerin im Fashion-Bereich, die auf Deutsch und Englisch sehr viel schreibt, die aber durch zwei, drei Fernsehsendungen in den USA eine brutale und extrem starke Fanbase aufgebaut hat. Überhaupt nicht schlimm, überhaupt nicht schlecht. Wenn ich jetzt aber als deutscher Fashion-Hersteller ähm, Fashion mit dieser Influencerin zusammenarbeite und ihre gesamte Reichweite bezahlen muss, aber überhaupt von, den, von der Million nur... 50.000 sich in Deutschland befinden, gebe ich vermutlich relativ viel Geld ähm, an die falsche Zielgruppe aus und genau das ist der erste Punkt, die Herkunft des Traffics sich anzuschauen. Hier mal ein Beispiel, ähm, das ist jetzt mal Katy Perry, also wirklich mal, ähm, man sieht hier, okay, Katy Perry, man würde vielleicht vermuten, sie schreibt alles auf Englisch. Ähm, da, dementsprechend gibt es auch eine, eine große oder die größte Followership ähm, dort, wo, wo meine Zielgruppe ist. Wir sehen aber 23% Brasilien, 17% United States, 10% Russland, 9% Mexiko, Indien, Italien. Extrem weit gestreut, kann super gut sein, wenn ich eine weltweite Kampagne machen möchte, perfekt geeignet. Wenn ich eine spezialisierte Kampagne machen möchte, dann auf United Kingdom zum Beispiel, ja, dann doch wirklich, wirklich schwierig, da nur drei Prozent dessen, was ich bezahle, überhaupt ankommen. Interaktionsraten, haben wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Definition, Likes plus Kommentare, beziehungsweise Daumen hoch ähm, oder, oder Klicks und Kommentare geteilt durch die Gesamtreichweite. Das nehmen wir mal als Definition. So, und hier muss man einfach ähm, ganz, 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 ganz genau sich anschauen, was passiert. Denn wir haben hier eine Nonlinearität. Bei steigender Reichweite eines Kanals sinkt üblicherweise die Interaktionsrate. Ich denke, wenn man, sich das, wenn man sich das vor Augen führt, was passiert mit so einem Profil oder mit einem Blogger? Am Anfang ist es sehr, sehr intim. Man berichtet, die Freunde hören zu, die Freunde schauen zu. Das Ganze wird dann größer, man entwickelt sich weiter, man wird Experte ähm, und am Ende kriegt man vielleicht sogar einen Push und ist so eine Art Popstar. Auf der gesamten Kurve die Interaktionsrate zu halten, wie das ganz am Anfang war mit meinem intimen Freundeskreis, ist sehr, sehr schwer. Es gibt viele, 
gibt viele Influencer, die das schaffen. Aber da sollte man darauf achten und das ist ein ganz, ganz großes und wertvolles Kriterium. Denn wenn wir bei einer, ähm, bei einer niedrigen, bei einem etwas kleineren Followership eine hohe Interaktionsrate haben, haben wir ganz, 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 ganz häufig netto eine viel höhere Anzahl an Menschen erreicht, als mit einem kleinen Interaktionsanteil auf einer großen Seite. Schade, aktuell im Markt werden die Großen immer besser bepreist. In manchen Fällen auch genau richtig. Aber unsere Message einfach nicht über die Größe nachdenken, sondern reinschauen, angucken, bewerten, in Verhältnis setzen. Und dann ist das eine Kennzahl, die tatsächlich sehr, sehr geeignet ist, um einen Preis zu beeinflussen und zu modifizieren. Fake Follower, haben wir kurz drüber gesprochen. Hier meine kurz, äh, genau, noch mal kurz die Preise für alle, die sich später noch ein paar Follower kaufen wollen. Ähm, beste Qualität garantiert. Wie erkenne ich diese? Und das vielleicht so als Faustformel für alle, die sich das vielleicht auch mal bei jemandem anschauen wollen. Das ist auch mal ganz interessant zu sehen. Vier Faustformeln als Indikatoren. Top 1, plötzlicher Followeranstieg. Das heißt, ich, wenn man sich das anschaut, ähm, wabert es ähm, auf, einer, auf, einem, ähm, auf einem Pfad und plötzlich gibt es einen Anstieg. In einigen Fällen kann es auch sein, dass man von einem großen Influencer gefeatured wird, auf der Bildzeitung ist, im Fernsehen und es einen plötzlichen Push gibt. Kann also organisch sein, aber in den allermeisten Fällen ist es ein gutes Zeichen dafür, dass da ein bisschen eingekauft wurde. Nächste Sache. Interaktionsrate von weniger als 1,5 Prozent. Interaktionsrate haben wir schon viel darüber gesprochen, aber weniger als 1,5 Prozent da wird es langsam kritisch und ein gutes Zeichen dafür, dass das nicht tatsächlich interessierte Nutzer sind, sondern gegebenenfalls dort etwas nachgeholfen wurde. Hier nochmal die Definition. Wenn man das überprüfen möchte, nicht nur den letzten Post anschauen oder das letzte Video, sondern wir empfehlen, die letzten zehn anzugucken, denn damit hat man eben die Möglichkeit, auch ähm, mal einen etwas weniger interessanten Inhalt da nicht über zu bewerten. Unglaubwürdige Herkunft des Traffics. Ganz, ganz häufig kommt gekaufter Traffic aktuell aus Russland, von den Philippinen und ähm, aus Indien. Das sind gerade die drei Länder, aus denen die meisten ähm, Fake-Traffic ähm, kommen. In diesem Fall macht es einfach Sinn, wenn man sieht, ein großer Teil des Traffics kommt nicht aus dem Ursprungsland des Influencers, macht es einfach Sinn zu schauen, okay, wird da bilingual geschrieben, ähm, ist vielleicht Russisch-Deutsch, Russisch-Englisch und ähm, das macht total Sinn. Oder einfach zu schauen, okay, ähm, ist das vielleicht völlig unplausibel und dementsprechend ähm, ein weiterer Hinweis. Letztes Follower von Followern, da wird es dann schon etwas technischer. Fake-Follower sind ganz, ganz häufig Profile, die selbst nur einen Follower haben. Das heißt, sie wurden nur generiert, um irgendwo künstlich ähm, etwas aufzubauen. Das heißt, wenn man tiefer reingeht, kann man darüber dann meistens die ähm, Low-Quality gekauften ähm, Follower ähm, herausfinden. Das ist nochmal äh, eine vierte Möglichkeit. Mit diesen vier Daumenregeln, und das ist wie immer ein Wettkampf, man kennt das noch von, von Google, ähm, früher Suchmaschinenoptimierung, 100 Mal das Wort Schuh in weiß, auf dem weißen Hintergrund auf eine Seite gepackt, ging es hoch. Jetzt ist Google klüger und schafft es, diese, diese ähm, Optimierungssachen wegzuräumen. Und ähm, nichtsdestotrotz hat man im High-End hier quasi ein Kräftemessen, ein gegenseitiges Hochbieten von Betrug und, ähm, und auf der anderen Seite Leuten, die probieren, da dagegen zu wirken. So, was haben wir noch? Verweildauer. Extrem spannend, kennt, kennt man wiederum eine Bounce Rate. Jemand, der auf einen Artikel klickt, danach sofort innerhalb von einer Millisekunde von der Webseite verschwindet. Ganz deutliches Zeichen dafür, dass er sich eigentlich nicht dafür interessiert hat, beziehungsweise ähm, dass es gegebenenfalls gekaufter Traffic war. Last but not least, ich glaube, das ist der, ja, fünf, Ka historische Kampagnenperformance. Das ist natürlich die allerbeste Möglichkeit. Wenn ich weiß, wie ein Influencer vor mir als Marke mit jemandem zusammengearbeitet hat und welche Ergebnisse dort erzielt wurden, dann kann ich auch sehr, sehr genau mir ausrechnen und sehr, sehr genau einschätzen, was für mich da an Wert drin steckt als Marke. Das heißt, auch hier 
ähm, noch eine spannende Sache. Das Letzte, und das ist jetzt auch eine Sache, die es bei uns beispielsweise noch nicht gibt, wird jetzt aber immer relevanter. Werbedichte, Ad Density ist das Stichwort. Denn wir wissen ja, einige große Influencer, die schaffen es schon sehr, sehr gut, mit sehr, sehr vielen Marken zusammenzuarbeiten. Hier ein spannendes Beispiel. Ich habe bewusst auch mal den, das, das ausgegraut, wer das ist. Hier sieht man ungefähr 90 Postings, glaube ich. Und alle rot umrandeten Postings sind gekauft. Das heißt, diese Instagramerin, ähm, die hat es geschafft, von den letzten 90, 100 Postings, glaube ich, alle bis auf vier mit Markenwerbung zu versehen. Im Prinzip nichts Schlimmes, wenn man trotzdem noch Inhalte produziert, die die Leser gerne lesen und die sich nicht verabschieden von dem Kanal, ist auch alles in Ordnung. Aber wenn man sich das als Marke jetzt mal anschaut auf der rechten Seite, da steht ein H&M neben Hermes. Für beide Parteien mit Sicherheit überhaupt nicht sinnvoll. Aber auch overall muss man natürlich sagen, wenn ich jetzt ein Magazin aufschlage und dort sind 80 Seiten, davon sind 78 Werbungen, in fast allen Bereichen hört es dann auf und man findet die Inhalte nicht mehr spannend. Deshalb in Zukunft glauben wir, dass diese Werbedichte extrem, extrem wichtig wird. So viel bis zu der Stelle. Ich freue mich auf Fragen, gerne auch auf Englisch. Ich ähm, freue mich sehr, die zu beantworten und ähm, hoffe, ich konnte einen kleinen Eindruck geben, mit welcher Möglichkeit man Influencer bepreisen kann. Und vor allem meine, meine große Message, einfach mal hinterfragen, was da für Daten sind, egal mit welchem Anbieter, sich das, sich das vorher zeigen zu lassen, ähm, insbesondere auch in der direkten Zusammenarbeit mit Influencern, auf die Daten zu schauen und vielleicht sogar sich ein eigenes Modell zu überlegen, was für einen selber wichtig ist. Geht es darum, möglichst viele Personen zu erreichen? Geht es darum, sie möglichst, möglichst interaktiv zu erreichen? Ähm, oder was ist eigentlich das Ziel der ganzen Kampagne? Und das irgendwie als, als Schlussmessage. Ähm, also bitte in die Zahlen schauen. Ich ähm, freue mich auf alle möglichen Fragen. Dankeschön. Wir haben Fragen für Jan. Any questions? Can someone raise your hand. Oh yeah, right there. Yeah. Can we get a microphone? There you go. Hi, Christian, Hi. mein Name. Ähm, mit welchen Tools misst du diese ganzen äh, Kennzahlen? Weil vieles machst du natürlich, sagst du, ich gucke mal drüber und gucke mir die letzten zehn äh, Postings an, aber hast du ein, ein spezielles Setting an Tools, mit denen du da dran gehst? Das würde mich mal interessieren. Also wir bei Blockforster, wir machen das alles mit Inhouse entwickelten ähm, Analyse-Tools und die Influencer, die mit uns arbeiten, die werden verpflichtet, uns Zugänge zu geben zu ihren Datenpunkten. Wenn man das selber machen möchte, gibt es verschiedene Analyse-Tools, gibt welche für Instagram, gibt welche für YouTube. Ähm, beim Blog ist es relativ schwierig, da sind wir, glaube ich, die Einzigen, die das, die das anbieten können. Aber ansonsten ähm, gibt es von Influencer DB ähm, bis hin zu, ähm, ich glaube, in den USA ähm, beispielsweise ähm, Analytica als Beispiel, ähm, wo man sich diese Daten auch einfach zukaufen kann. Oder man fragt einfach den Influencer oder die Agentur, den Talent Manager, der den Influencer vermarktet, macht total Sinn. Und auf der anderen Seite übrigens auch, das soll gar nicht so ähm, rüberkommen, als dass ich hier irgendwie Influencer kleinreden möchte. Null. Weil ganz, ganz häufig, wenn wir unsere Preisberechnung machen, kommt auch raus, die Influencer sind unterbepreist. Wir haben einige, ich würde sagen 35 Prozent in unserem Netzwerk, haben einen zu niedrigen Preis. Das heißt, die verkaufen sich seit Jahren unter Wert, liefern eine viel bessere Leistung als andere, die ewig viel Geld absahen und dann auch noch beim Kunden eine Frustration auslösen, weil die Leistung nicht stimmt. Also das ist eine beidseitige Sache und glaube auch ähm, sehr, sehr spannend für die Influencer ähm, zu wissen, okay, wenn ich an welcher Schraube drehe, kann ich denn eigentlich mehr wert werden? Und ich glaube, das ist so eine Mechanik und so eine Balance, die dieser Markt unbedingt braucht, wenn wir uns nicht zusammen alle da Finger verbrennen wollen. Da hinten sehe ich noch was. Ja. Question back here. Ganz hinten.
Ähm, inwiefern ihr die Änderungen der Algorithmen der verschiedenen, wenn wir jetzt mal bei sozialen Netzwerken bleiben, inwiefern berücksichtigt ihr die Änderungen in den Algorithmen da? Sorry, kann, ich habe es akustisch nicht, noch nicht. Ähm, Die Veränderungen in den Algorithmen, beispielsweise bei Instagram, werden ja regelmäßig Updates eingespielt, dass die Profile starke Änderungen in ihren Reichweiten haben. Wie berücksichtigt ihr das? Man, also im Prinzip, dass, da wir ja nur auslesen, was uns Instagram quasi zurückspielt oder der Influencer selber in seiner Analytics sieht, gibt es da immer Auswirkungen darin, welche Reichweiten und Preise ein Influencer hat. Im Prinzip, unsere Formel wird dadurch relativ wenig beeinflusst. Was man aber allerdings sieht zurzeit ist, dass Facebook und Instagram durch, vor allem durch die Umstellung wieder mehr Richtung, Richtung organischen Content, wieder mehr in Richtung dessen, was tatsächlich die Influencer tun. Das ist eigentlich aktuell ein sehr, sehr, gute Zeit, ein sehr, sehr guter Zeitpunkt ist für Influencer und der Preis gerade auf Instagram ähm, aktuell eher wieder steigt, ähm, zumindest also, wenn man ihn fair berechnet, ähm, weil Instagram und Facebook eben versuchen zu pushen in die Richtung, ich glaube es ist auch jemand von Facebook her, der kann das bestimmt nochmal genau erklären, ähm, in Richtung, ähm, dass mehr organischer Inhalt ähm, am Start ist. Any more questions? Okay, very good. Yeah, thank you very much. Nice presentation. Thank Cheers. you. Thank Cheers. you. We'll take it. That's fine. Cheers. Good. Thank you. Bye-bye.